Witam ponownie i przedstawiam drugiego wyrzymacza pstrego Kubusia. Pstry Kubuś już niejednokrotnie udowodnił swoje walory powrotnolotowe. Dość wspomnieć druga pozycja z lotu Ostenda 850 km. Pierwszy w locie z Orleanu 1070 km. I w ubiegłym roku piąta nagroda w Polsce w locie Le Havre, ponad 1000 km. Ten gołąb również cechuje się niezawodnością powrotu, jak również dziedziczy te cechy. W ubiegłym roku jego potomstwo w lotach Głębi Młodych również czołowo lądowało. Czyli podstawowy walor tych gołębi, nie tylko podróż, ale i również Dawanie potomstwa, rodowody. Nie patrzymy na rodowody, na ilość zdobytych pierwszych nagród. Układ lotek również z dekalaż, czyli uskok między pierwszym a drugim rzędem. Rozciągnięcie skrzydła jednym palcem to jest podstawa. Również cofnięte cztery ostatnie lotki. To są, go, to są skrzydła właśnie gołębi, które są wyczynowcami. Czy więcej coś patrzymy? Otóż nie. Nie zaglądamy do gardła. Nie wpatrujemy się w oko. Tam nie ma żadnych tajemnych znaków. Nas interesuje tylko wyczyn lotowy gołębia. Czyli właściwe przygotowanie do lotów i intensywne lotowanie. Te najlepsze gołębie, pochodzące z wybitnej rodziny, same się obronią. Odrzućmy, odrzućmy stereotypy, równe, różne znaki w okach, w skrzydłach ukryte. Takich rzeczy nie ma. Po prostu dobry gołąb sam się broni. Przykładem jest pstrykalo i kubuś. Te gołębie są fundamentem mojej hodowli zapoczątkowanej zakupami u Hańca Fulgoniego, który nabył od Marcela Desmeta. W przyszłym roku, to znaczy już w 2016, <śmiech> Stry Karol w tej oto klatce poleci na lot długodystansowy. On uwieńczy swoją karierę lotem długodystansowym. Jaki będzie efekt? Zobaczymy. Niemniej jednak cały czas będzie przygotowywany, żeby lot około 1000 km pokonać w jak najlepszym czasie. Omawiając budowę skrzydła przypominam. Podstawowa cecha. Lekkość poddawania skrzydła. Czyli rozciągnięcie skrzydła jednym palcem. To już wystarcza. Gdy do tego będzie uskok dekalaż i cofnięte cztery lotki, wystarczy. Więcej na nic nie patrzymy. Dobry gołąb sam się broni. Nie doszukujmy się tajemnych znaków, ponieważ takowych nie ma. Wiedza hodowcy, właściwa opieka gołębiami i loty. Po stokroć powtarzam, loty, loty, jeszcze raz loty i posiadanie rodziny, familii gołębi, które na przestrzeni dziesiątków lat potwierdzają swoją klasę, czy nadają się do hodowli krewniaczej. Otóż ja osobiście hoduję trzy szczepy. Jansen, Stickelbaut, Arden. Te szczepy tą cechę posiadają. Łącząc w pary, w obrębie rodziny jest duże prawdopodobieństwo, uzys prawdopodobieństwo uzyskania lotników na, po na podobieństwo Kubusia czy Karola. A teraz chwilkę jeszcze popatrzmy, jak wyglądają z bliska. 